வெல்கம் டு மெய் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பூசணிக்காவை பற்றி பார்க்கலாம் பூசணிக்காவோட மருத்துவ குணங்கள் அதோட சத்துக்கள் அதோட வகைகள் இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பூசணிக்காய் என்றவுடன் பலருக்கும் நினைவுக்கு வருவது திருஷ்டிக்காக உடைப்பது தான் பூசணிக்காய் தாவரியலின்படி பழம் என்றாலும் பொதுவாக காய்கறியாக கருதப்படுகிறது பூசணிக்காய்கள் பொதுவாக செம்மஞ்சள் மஞ்சள் நிறமானவை கரும்பச்சை வெளிர்பச்சை வெள்ளை போன்ற நிறங்களிலும் காணப்படுவதுண்டு இதன் தாயகம் வட அமெரிக்கா ஆகும் மஞ்சள் பூசணியை பரங்கிக்காய் என்பர் பறை போல் உள்ள காய் என்பது பொருள் வெள்ளை பூசணிக்காய்தான் பூசணிக்காய் என்று பெயரால் வழங்கப்படும் தமிழக இறை வழிபாடுகளில் பூசணியை பயன்படுத்துவார்கள் குறிப்பாக அம்மாவாசை என்று சமைத்து உண்பார்கள் தமிழகத்தில் சாம்பல் பூசணி வகையை கண் டிஸ்டியிலிருந்தும் காக்கும் வண்ணம் இறை வழிபாட்டிற்கு பின் சாலையில் போட்டு உடைப்பர் பூசணிக்காயை பலர் உணவில் பயன்படுத்துவது குறைவு பூசணி விதைகளும் மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது இது தெரியாமல் பலர் சமைக்கும் போது பூசணிக்காயை நறுக்கியவுடனே அதனுள்ளே இருக்கும் மொத்த பூசணி விதைகளையும் அப்படியே வழித்தெடுத்து வெளியே கொட்டி விடுவார்கள் வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா மத்திய அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் அதிகமாக பயிரிடப்படும் காய்கறிகளின் ஒன்று பூசணி உலகெங்கும் சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்கிறது சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை நிறங்களில் இருக்கும் பூசணிக்காயை அண்டார்டிகாவை தவிர உலகின் எல்லா கண்டங்களிலும் பயிரிடப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரை மருத்துவ தயாரிப்புகளில் தான் பூசணி விதை அதிகமாக உபயோகப்படுகிறது ஆனால் அமெரிக்கா ஐரோப்பியா ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் உணவிலும் இவற்றை அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றனர் இன்றைக்கு பூசணிக்காயை விரும்பி சாப்பிடுபவர்கள் குறைவு பூசணியில் இருக்கும் சத்துக்கள் குறித்து தெரியாததால் பலர் விரும்புவதில்லை ஆனால் அரிய மருத்துவ குணம் உள்ள காய்களில் பூசணி மிக முக்கியமான ஒன்று பூசணியில் வெள்ளை பூசணி கல்யாண பூசணி சர்க்கரை என பல வகைகள் உள்ளது இதை தொடர்ச்சியாக உணவில் சேர்த்து கொள்பவர்களுக்கு பல வியாதிகள் குணமாகும் வெள்ளை பூசணியில் வைட்டமின் பி சி யுடன் கால்சியம் பொட்டாசியம் இரும்புச்சத்து பாஸ்பரஸ் மற்றும் நார்ச்சத்து நீர்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது அல்சர் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு வெள்ளை பூசணி சாறு உடனடி பலன் தரும் அதிகமான கார உணவுகள் மற்றும் நீண்ட நேரம் உணவு உட்கொள்ளாமல் இருந்தால் ஏற்படும் பிரச்சனையை எதிர்த்து போராடவும் வெள்ளை பூசணி சாறு உதவுகிறது தினமும் காலை வெள்ளை பூசணி சாற்றுடன் தேன் கலந்து குடித்து வந்தால் வயிற்றில் உள்ள புழுக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வயிற்றில் தொற்றுக்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கலாம் கலோரிகள் மிக குறைவாகவும் நீர்ச்சத்து அதிகமாகவும் உள்ளதால் வெள்ளை பூசணி சாறை தினமும் காலையில் குடித்து வரும்போது எடை குறைவதோடு உடலில் உள்ள கெட்ட நீரை வெளியேற்றிவிடும் உடல் சூடால் அவதிப்படுவோர் வெள்ளை பூசணி சாறை குடித்து வந்தால் உடல் சூடு தனியும் அது மட்டுமன்றி உடலில் நீர்ச்சத்து அதிகரித்து உடல் குளிர்ச்சியுடன் இருக்கும் பூசணி சாறில் தேன் கலந்து தினமும் காலை மாலை என இரு வேளையில் குடித்து வந்தால் இரத்தம் சுத்தமாகும் சிறுநீரகத்தில் தொற்று ஏற்பட்டு சிறுநீரகுடன் இரத்தம் வெளிவருவது அல்சரினால் உடலில் உள்ள இரத்த கசவு ஏற்படுவது மூலம் போன்றவற்றால் ஏற்படும் இரத்த கசிவுக்கு வெள்ளை பூசணி சாறு சிறந்த பலன் கொடுக்கும் கல்யாண பூசணியை பயன்படுத்தி வெள்ளை போக்குக்கான மருந்து தயாரிக்கலாம் கல்யாண பூசணி பசை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இத்துடன் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து கலந்து தினமும் காலையில் சாப்பிட்டு வர வெள்ளை போக்கு அல்சர் பிரச்சனை சரியாகும் சிறுநீர் கழித்தலில் ஏற்படும் சிரமம் சிறுநீர் பாதையில் எரிச்சல் இரத்தம் கலந்து சிறுநீர் வெளியேற்றுதல் இடுப்பு வலி அடிவயிற்றில் வலி போன்றவற்றுக்கு மருந்தாகிறது உள் உறுப்புகளுக்கு குளிர்ச்சி தரும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தவும் நோய் கிருமிகளை அளிக்கவும் பூசணி உதவுகிறது அடிப்பட்ட காயம் வீக்கம் கட்டிகளை குணப்படுத்தவும் மருந்து தயாரிக்கலாம் பூசணியின் சதை பகுதியை அரைத்து வேக வைத்து எடுக்கவும் இதை மேல் பற்றாக போட்டு 
வெள்ளை துணியால் கட்டி வைத்தால் காயம் வீக்கம் கட்டிகள் குணமாகும் பூசினி இலைகள் நோய் கிருமிகளை தடுக்கும் தன்மை கொண்டது தோல் நோய்களுக்கு மருந்தாகிறது அரிப்பு சொரியாசிஸ் தேம்பல் சொரி சிறங்கு போன்றவற்றை குணமாக்குகிறது பூசணி மூளைக்கு பலம் தருகிறது உடல் எடையை குறைக்கிறது குடலில் இருக்கும் புண்கள் ஆற்றுகிறது எந்தவொரு காய்ச்சலும் குணமாகும் குளிர்ச்சி தரும் தன்மை கொண்டதால் வாரம் இருமுறை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இதுபோல மேலும் பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி